আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তো অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি অনলাইন ক্লাসে আজকের বিষয় বা এখন যে বিষয় নিয়ে আলাপ করব স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস স্নাতক ফাস প্রথম বর্ষ এবং স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্সটি তো আজকে আমার পাঠ হলো ভাষা আন্দোলন উনিশশো বায়ান্ন সাল তো আমরা সবাই ভাষা আন্দোলন নিয়ে কম বেশি সবাই জানি এবং সবাই জানার চেষ্টা করি তো আমরা এখানেও সেই অংশটুকু তো আমরা একটু ব্যাপকভাবে আলাপ করব ভাষা আন্দোলন যেহেতু একটি জনপ্রিয় এবং বাংলার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এটা নিয়ে অনেকগুলো তথ্য সমন্বয় সাধন করে আমি আজকের ক্লাসটা নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে ভাষা আন্দোলন নিয়ে মূলত যে যে বিষয় নিয়ে আমি আলাপ করব পটভূমি ভাষা আন্দোলনের কারণ ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ এবং সর্বশেষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলন প্রথমে যেটা পটভূমি উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ পাকিস্তান সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই ভাষার বিতর্ক শুরু হয় উনিশশো ছয় সালে যখন ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত তখন থেকে এই এর আলোচনা শুরু হয় উনিশশো সালে রংপুর মুসলিম প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে বলেন বাংলা ভাষা বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা এ ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা তিনি উক্ত সম্মেলনে যুক্তি দ্বারা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জোর সুপারিশ করেছিলেন উনিশশো সালে আবার তিনি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা করার জন্য লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন উনিশশো সালে বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দি সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার দাবি পেশ করেন তিনি বলেন শুধু ভারত কেন সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বাংলা ভাষা স্থান হবে সর্বোচ্চ উনিশশো সাতচল্লিশ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর তীব্র বিরোধিতা করেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো সালের ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকা একটি প্রবন্ধ লিখেন উক্ত প্রবন্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি সবচেয়ে বেশি ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তিনি তকবির ও সাপ্তাহিক কমরেড পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন উনিশশো সালের লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত ভূভাগ ও হিন্দু অধ্যুষিত অবশিষ্ট অংশ এ তিন অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা শুধু এই ভূমাদেশের স্বাধীনতার বাস্তব পথে উন্মুক্ত করে দেয় না বরং বাংলা ভাষার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সুযোগও সৃষ্টি করে দেয় লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর উনিশশো সালে কলকাতায় ও উনিশশো সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে যে দুটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয় এবং উনিশশো সালের মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বদলে যে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয় তার প্রত্যেকটিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষাকে নিয়ে এবার আমরা দেখি ভাষা আন্দোলনের কারণ আপাত দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের যে কারণ জানা যায় তা হচ্ছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তো এটি এর প্রধান কারণ হলেও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালির কিছু স্বার্থ জড়িত ছিল তো জড়িত কারণগুলো আমরা দেখি প্রথমে সাংস্কৃতিক কারণ জনগণের বৈষয়িক ও আত্মিক কৃতি বা কাজে হচ্ছে সে জাতির সংস্কৃতি সংস্কৃতি একটি জাতির প্রাণ সেই সংস্কৃতিকে ধারণ করে বাঁচিয়ে রাখে বাসা বাসা ও ওই জাতির দীর্ঘপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় সুতরাং বাসার উপর আঘাত পুরা জাতি এবং তার সংস্কৃতির উপর আঘাতের সামিল বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই বাংলা ভাষার উপর আঘাত করা হয়েছিল অতএব বাংলাদেশের মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল বেশ জোরালো বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা গোড়াতে তমুদ্দিন মজলিস ঘটনের মাধ্যমে বাসা আন্দোলনের পক্ষে সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে 
তমদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে উনিশশো সালে বাসা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এরও আগে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় তো সেখানে দেশের প্রধান পণ্ডিত জনেরা কেন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন তো পরবর্তীকালে পত্রিকা সমূহেও এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরামেও বিষয়টি আলোচনা হয় সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে দাবিটি জোরালো ভাষায় উত্থাপিত হয় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি ছিল বাঙালি তো স্বভাবতই তাদের ভাষা সংস্কৃতি ছিল পাকিস্তানের মূল স্রোত কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ যে এলিট শ্রেণী যে এ বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীনতা এবং অবজ্ঞা দেখালে বাঙালিদের আন্দোলন এবং সংগ্রাম ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না তারপরে অর্থনৈতিক কারণ তো ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন হলেও এর পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা অস্বীকার করা যায় না পূর্ববঙ্গের বেশিরভাগ মানুষই ছিল একবাসী তাদের একটা অংশ বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিল এবং অনেকে চাকরি প্রত্যাশী ছিল বিকাশ মানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাষাজনিত জটিলতায় নিজেদের অবস্থান হারানো আশঙ্কায় ছিল একই আতঙ্কে ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ব্যক্তিরাও তারাও পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়ে এখানে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিল এদেরও বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল তো সরকারের উচ্চপদস্থ এসব কর্মচারীদের একটা বড় অংশ বাস করত নীলক্ষেত পলাশি বেরাক সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী অংশগুলোতে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাস আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দ এই সরকারি কর্মচারীরা অচিরেই বাস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয় তো বাস আন্দোলন উপলক্ষে তাদের মধ্যে যে সচেতনতা জাগ্রত হয় তাই পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা যোগায় রাজনৈতিক কারণ বাসা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও অচিরে এটি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে পরিণত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং নপত্য জড়িত হয়ে পড়েন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টির সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টেই গোড়া থেকে বাংলা ভাষার বিষয়টি নিয়ে দাবি উত্থাপন শুরু করেন তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত হচ্ছিল যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এক ধরনের ঐক্য আসতে শিখেছিলেন তথাপিও স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের এক সেটি আধিপত্য এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার বাহিরে রাখার প্রচেষ্টা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভাষা আন্দোলনে ছিল প্রধান দাবি আদায়ের আন্দোলন যেখানে সব শ্রেণীর মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো দাবি আদায়ের প্রতীক হিসাবে ভাষা আন্দোলনের উপর ঝুঁকে পড়ে এমন একটা অবস্থায় বলা ভালো যে ভাষা আন্দোলন একটি রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে এরপরে আমরা যেটা দেখি ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ অর্থাৎ কি কি ঘটনা ঘটেছিল ভাষা আন্দোলন উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ঘটনাগুলো আমি ক্রমানুসারে ঘটনার ক্রমানুসারে সাজানোর চেষ্টা করেছি প্রথমে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভাষা বিতর্কের সূত্রপাত আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব উনিশশো সালের চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় জন্মের পরেই শুরু হয় ভাষা বিতর্ক সাতচল্লিশ সালের আঠারোই মে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলন এবং উনিশশো সালের জুলাই মাসে আলিগড় আন্দোলনের উপাচার্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন তো এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহল সোচ্চার হয়ে ওঠে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহের প্রতিবাদে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে উনত্রিশে জুলাই আজাদ পত্রিকায় পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন এতে তিনি বলেন যদি বিদেশি ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনো রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য পূর্ব পাকিস্তানের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দিকে গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে কবি ফরুক আহমদ সওগাত পত্রিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যে সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করেন যে পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী নিশ্চিতভাবে বাংলা ভাষায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে তারপরে ঘটনা তমদ্দিন মজলিস প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালের 
পয়লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক বাংলা আবুল কাশেমের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের সহযোগিতায় ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন তমুদ্দিন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মূলত তিনি ছিলেন তমুদ্দিন মজলিসের মূল সংগঠক ও নেতা তার উনিশ নং আজিমপুর রোডের বাসভবনটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম অফিস তো পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রশিদ ভবনের দোতলায় একটি কামরা ভাড়া করে অফিস স্থাপন করা হয় প্রথম থেকে তমুদ্দিন মজলিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম শামসুল আলম ফজলুর রহমান ভুঁইয়া পরবর্তীতে আরও জড়িত হন আজিজ আহমদ অধ্যাপক নুরুল হক ভুঁইয়া নাইম উদ্দিন শাহেদ আলী সানাউল্লাহ নুরি মাহবুল হক প্রমুখ তারপরে রাষ্ট্রভাষার দাবি সম্মিলিত প্রথম পুস্তক প্রকাশ তমুদ্দিন মজলিস উদ্যোগে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পনেরোই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এই পুস্তিকাতে অধ্যাপক কাজী মুতান হোসেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম এই তিনজনের প্রবন্ধ ছিল উক্ত প্রবন্ধগুলিতে লেখকবৃন্দ নানা যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত তুলে ধরেন বাংলা হইবে বাংলাই হইবে রাষ্ট্রভাষা শিরোনামে আবুল মনসুর আহমদ যে লেখাটি লেখেন তাতে তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান তিনি বলেন জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা এক না হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না চার নাম্বার যেটা কারণ প্রবাহে যেটা রাষ্ট্রপ্রভাষার দাবিতে সভা ও মিছিল রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সভা ও মিছিল উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় বর্তমানে যেটা আমতলা রদরে অধ্যাপক আবুল কাশিমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয় এবং সেখান থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় তো ঢাকা কলেজ জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা দলে দলে ওই প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটাই ছিল প্রথম প্রতিবাদ সভা এই প্রতিবাদ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের বিফি মৌলবী মহরিদ আহমদ মনির চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুর রহমান প্রমুখ এবং সভা শেষে প্রতিবাদ মিছিল সচিবালয়ে গেলে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন এরপর ছাত্ররা নুরুল আমিন ও হামিদুল হক চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান সর্বশেষের ছাত্ররা খাজা নাজিম উদ্দিনের বাসভবনে যায় এবং ফরিদ আহমদ সহ তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল খাজা নাজিম উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন খাজা নাজিম উদ্দিনও তাদের আশ্বাস দেন যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন গণপরিষদে ভাষার প্রস্তাব যেটা পাঁচ পাঁচ নাম্বার আছে উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি করাচিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় এ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ও পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অধিবেশনের তৃতীয় দিন অর্থাৎ পঁচিশে ফেব্রুয়ারি উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন ছয় নাম্বার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন তো তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজান আজিম উদ্দিন বিরোধিতা করায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য হয়ে যায় তো এই প্রতিবাদে তমুদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে উনিশশো সালের শেষের দিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল হক এবং নবগঠিত সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক এগারোই মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয় ওই দিন ছাত্র জনতার মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি সার্চ অনেকে আহত হন এবং পিকেটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন কাজী গোলাম মাহবুব শেখ মুজিবুর রহমান শেখ শামসুল হক আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী অলি আহাদ রণেশ দাসগুপ্ত শওকত আলী সহ অনেক নেতাগত এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ থেকে পনেরোই মাস ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এরপর ঐতিহাসিক ভাষা চুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা থেকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে আট দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করান এই চুক্তির প্রধান সত্যগুলো ছিল এক ভাষার প্রশ্নে গ্রেপ্তারকৃতদেরকে মুক্তি দুই পুলিশের অত্যাচারের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন তিন নম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরিষদের প্রস্তাব আনয়ন তারপরে বাংলা ভাষায় বাংলা বাংলায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ছয় নম্বর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা চালু করা এবং জারিকৃত একশো চল্লিশ দ্বারা প্রত্যাহার চুক্তি সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নার 
আসন্ন ঢাকা শহর উপলক্ষে ঢাকা সফর উপলক্ষে উত্তপ্ত পরিবেশকে শান্ত রাখা নাম্বারে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ঘোষণা উনিশে মার্চ জিন্নার ঢাকা সফরে আসেন এবং একুশে মার্চ রেস কোর্স ময়দানে এক সংবর্ধনায় যোগ দেন তিনি বলেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তার ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানায় চব্বিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তো জিন্নার বক্তৃতায় ছাত্র সমাজ তাৎক্ষণিক না না আধুনিক উচ্চারণ করে এবং মিস্টার জিন্না তার বক্তব্যে অসমাপ্ত রেখেই কার্যন হল ত্যাগ করেন তারপরে নয় নম্বরে যেটা আরও বিহরভে বাংলা লেখার প্রস্তাব উনিশশো আটচল্লিশ সালের পর শুরু হয় নতুন করে ষড়যন্ত্র বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আর বিহরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয় এই উদ্দেশ্যে মাওলানা আকরাম খানকে সভাপতি করে ষোলো সদস্য বিশিষ্ট পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তারা এই প্রস্তাবের নিন্দা করে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে অবশেষে উনিশশো সালের সাতে ডিসেম্বর তুমুল প্রতিবাদের মুখে কমিটি এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয় সাংবিধানিক মূল নীতি কমিটির রিপোর্ট উনিশশো সালের আঠাশে ডিসেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূল নীতি কমিটি একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট ফেস করে এতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয় প্রতিবাদে ঢাকা একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি বারোই নভেম্বর পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অবশেষে প্রাক প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেন তবে আন্দোলন অব্যাহত রাখার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উৎসাহী ও সংগ্রামী রাষ্ট্র ছাত্র রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠন করে আব্দুল মতিনের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন তারপর উনিশশো বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন এরপরে একান্ন সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ের গুলিতে নিহত হলে খাজান আজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তো বায়ান্ন সালের সাতাশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজান আজিমুদ্দিন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তো নাজিম উদ্দিনের বক্তব্যের পর শুরু হয় প্রতিবাদ সভা বিক্ষোভ আর মিছিল উনত্রিশে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্ররা প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে চারই ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এগারো বা তেরোই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ষোলোই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন শুরু করেন তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বিশে ফেব্রুয়ারি বিকাল থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য একশো চল্লিশ দ্বারা জারি করে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সরকার তো বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সবাই একশো চল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে একুশে ফেব্রুয়ারি রাজপথে থাকার সিদ্ধান্ত হয় উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট মিছিল ও শোভাযাত্রা সহ কলা ভবন প্রাঙ্গণে মিলিত হতে থাকে উক্ত সভায় ছাত্র নেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাব ক্রমে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবন যেটা বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দশ জন দশ জন করে মিছিল করে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা বঙ্গের সিদ্ধান্ত হয় বিকাল তিনটায় ভাজেট অধিবেশন শুরু হলে ছাত্র জনতা মাতৃভাষা বাংলার দাবি উত্থাপন করার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন যেটা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে মিছিল বের করে মিছিলটি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের বর্তমান মূল ফটকের সামনে আসলে পুলিশের পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালায় পুলিশের গুলিতে সালাম বরকত রফিক জব্বার সহ আরও অনেকে শহীদ হন এর ফলে উত্তেজিত জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রেসে অগ্নিসংযোগ করে নুরুল আমিন সরকার বিত হয়ে এক প্রেস নোটের মাধ্যমে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি সহ সান্দ আইন জারি করে তো বাইশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন শফিক এরপর একুশে ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ঘটনা তো ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ডাক্তার সাঈদ হায়দারের নকশ অনুযায়ী রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার চব্বিশে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর শফিউর রহমানের পিতা মাহবুবুর রহমান শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থকেন্দ্র মুসলিম লীগ সরকার ওই দিন শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেললেও বাঙালির হৃদয়ে যে স্মৃতির শহীদ মিনার গাঁথা হয়েছে তা মুছে যায়নি বরং বাঙালির হৃদয়ের বর্ণমালায় তা আজও সমজ্জ্বল রয়েছে তবে বাংলা ভাষা সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয় ভাষার উপরে স্বীকৃতি লাভ করে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে অথবা উনিশশো সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে 
তো বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষা পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বাংলা ভাষার উপর গবেষণা প্রতিনিয়ত চলতে থাকে তার ওই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো উনিশশো নিরানব্বই সালের সতেরোই নভেম্বর তিরিশতম সাধারণ অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে যা প্রতি বছরই বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে তো বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য যেটা আমরা ভাষা আন্দোলনের মূল কি কি গুরুত্ব এবং তাৎপর্য রয়েছে বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশে সেটা আমরা একটু দেখি স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও এদেশের গণচেতনার প্রথম বহিপ্রকাশ হলো ভাষা আন্দোলন তো ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তাৎপর্য অপরিসীম এটি ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ প্রথমে এটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে পরিগণিত হলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন বাঙালির রাজনীতি সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় যেমন বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি পাকিস্তানের মাত্র সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট জনগণ ছিল উর্দু ভাষাভাষে তো পক্ষান্তরে চুয়ান্ন দশমিক ছয় পার্সেন্ট জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে বাঙালি স্বভাবতই তা মেনে নিতে চায়নি এর সাথে তাদের জীবিকা অর্জনের প্রশ্ন জড়িত ছিল এমনিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই জনসংখ্যার আধিক্য বিষয়টি অমান্য করে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান রাজধানী প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয় শাসকদের ভাষা উর্দুকে তার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ায় বাঙালিদের চাকরি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তো এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতি সহ সর্বত্র বাঙালিকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মানসিকতা তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তথ্যভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে তারা বেছে নেয় এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় ষাটের দশকে সৌরশাসন বিরোধী এবং সাহিত্য শাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায় তারপরে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে সংশয় দেখা দেয় পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে উনিশশো আটচল্লিশ সালের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মুসলিম লীগ ও শাসক চক্র সিরাজরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মকে ব্যবহার করে ভাষা আন্দোলনকারী ও সমর্থকদের ভারতের দালাল অমুসলিম কাফের বলে চিহ্নিত করেও আন্দোলন থামাতে পারেনি ফলে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করে উনিশশো সালে থেকে বায়ান্ন সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট আগের তুলনায় কম ছিল তো মুসলিম লীগের অসাম্প্র সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতেই ভাষা সৈনিকরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তীব্র কর্মসূচি নেন এতে দেখা যায় যেসব জেলা মহকুমা ও থানায় ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সেখানে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে পরবর্তী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি যেটা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম আরেকটি কারণ আমরা জানি যে ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম একটা সংগঠিত আন্দোলন যে আন্দোলনে বাঙালি সফলতা অর্জন করে তো ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী আমরা যতগুলো আন্দোলন সংগ্রাম করেছি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এবং সব কিছুতেই মূলত ভাষা আন্দোলন প্রেরণা জুগিয়েছে এবং ক্ষেত্রটা তৈরি করে দিয়েছে ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন যেহেতু আমরা সফল হয়েছি বন্য আন্দোলনগুলো সফল হবে এই মন মানসিকতা মূলত ভাষা আন্দোলন থেকে তৈরি হয়েছে তাই পরবর্তী আন্দোলন ক্ষেত্র মূলত ভাষা আন্দোলনে তৈরি করেছে রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের শিরোবিদায় পরবর্তী যেটা ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা সৌরশাসন বাঙালির অধিকারের প্রতি উপেক্ষা সর্বোপরি দলের নেতাদের শ্রেণী চরিত্রের কারণে এই দলটি জনবিচ্ছিন্নতে সময় লাগেনি তো ভাষা আন্দোলনে দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকা তাদের চরিত্র আরও উন্মোচিত করে উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ শাসনতান্ত্রিক দল 
গণতান্ত্রিক দল ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের সূচনা করে চুয়ান্ন সালে নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টি নেজামে ইসলামী পার্টি যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টে যোগ না দিলেও কেউ কেউ আওয়ামী মুসলিম লীগের টিকেটে পাঠতে হন সমাজবিজ্ঞানী রঙ্গলাল সেন লিখেছেন যে দশ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিচয়ে সদস্যবাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নির্বাচনে বাস আন্দোলনের সমর্থক যুক্ত ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে জয়যুক্ত হয় তিনশো নয় আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র দশটি আসন লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন আইন পরিষদের নির্বাচনে তার এলাকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ ছাত্র নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন তার মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের পরিণতি তার মতো হয় কারো কারো জামানতও বাজেয়াপ্ত হয় এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হতে পারেনি বরং এই দল পাকিস্তান আমলে বহুধা বিভক্ত হয়ে একটি দুর্বল সংগঠনে পরিণত হয় তো মুসলিম লীগের মুখপাত্র দৈনিক আজাদ উনিশশো চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাট হবির জন্য যে দশটি কারণ চিহ্নিত করে তার প্রথমটি ছিল বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অভিচার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নুরুল আমিন সরকারের দমন নিতে তারপর রাজনীতি অধিকার সচেতনতা ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি অর্থাৎ বাং মূলত ভাষা আন্দোলন থেকে আমরা অধিকার সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে আমাদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার ছাত্র শিক্ষক কৃষক শ্রমিক সহ আপামার জনগণকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে আবার বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিত ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষকে ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মতো উৎক্রুদ্ধ করেছিল অকাদরে রক্ত ও আত্মত্যাখ্যান করতে সাহায্য করেছিল মূলত ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকারকে ভাবিয়ে তোলে উনিশশো বাইন্ন সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাশ করে যদিও গণপরিষদে তা বাধার সম্মুখীন হয় উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক একুশে ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসাবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে এছাড়া একই বছর গণপরিষদ পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজি ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয় গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় উনিশশো বাষট্টি সালের সংবিধানেও একইভাবে বাংলাকে বহাল রাখা হয় যা পাকিস্তান আমলে আর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি এতে বাঙালির আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয় এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বাংলা ভাষা চর্চা ও বিকাশ রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় এই পথ ধরেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় সম্ভব হয় সাংস্কৃতিক খণ্ডিত ও বিকৃত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার শক্তি ও সাহস এতদিন বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত ও হিন্দু প্রভাবিত বাংলা বলার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল জোরালো প্রতিবাদ কবি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং হাসান হাফিজুর রহমান শামসুর রহমান আলাউদ্দিন আল আজাদ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সৈয়দ শামসুল হক ও আলো অনেকে কাব্য সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে আসেন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি এই ফালা বদলের স্বাক্ষর বাহিত আব্দুল গাব্বার চৌধুরীর কথায় আলতাফ মাহমুদের সুরে রচিত হলো বাঙালির প্রাণের গান আমার বাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে রচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালি জাতিকে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয় উর্দু ও পাকিস্তানি সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাংলা থেকে বিদায় নেয় ফলে পাকিস্তান আমল একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানি পূর্ব বাংলা ছিল প্রায় নির্বাসিত ফলে ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে শহীদ স্মৃতির প্রতীক ও আন্দোলনের উৎস শহীদ মিনা তৈরি উনিশশো বাইন্ন সালের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় শহীদ মিনার শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরে রাজশাহী চট্টগ্রাম মানিকগঞ্জ মোমেন সিং গোপালগঞ্জ বিনাজপুর পাবনার শহীদ মিনার গড়ে ওঠে এই শহীদ মিনার শুধু শহীদদের স্মৃতিকেই অমরত্ব দেয়নি প্রতিষ্ঠিত করছে এই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এক উদ্দীপনা শহীদ মিনার এই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই কারণেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোষদের হাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ দেশের প্রায় সকল শহীদ মিনার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সর্বশেষ সাহিত্য শাসন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা 
ভাষা আন্দোলন ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সাথে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলন কালেও পরে বিভিন্ন লেখনী ও দাবি দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয় গণপরিষদে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা অনুপাতে আসন প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি নিয়োগ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানো দাবি করা হয় যুক্ত প্রন্ট এইসব দাবিকে প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসে যা ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সহায়তা দাবিতে পরিস্ফুটিত হয় এর এই ধারাবাহিকতায় সাহিত্য শাসন আন্দোলন রূপ নেয় এবং স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে তাই বলা যায় যে উনিশশো সাল থেকে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা জুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন তো বস্তুত বাংলাদেশের ইতিহাসে ও বাঙালি জাতির জীবনে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ে সূচনাকারে সুবর্ণ সালের যুক্ত প্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় বাষট্টি সালের শিক্ষা আন্দোলন ছেষট্টি এর সয়দপা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন অন্যান্য ভূমিকা পালন করছে তো আজকের ক্লাসটা একটু বড় ছিল কারণ ভাষা আন্দোলন আসলে ভাষা আন্দোলন নিয়ে বলে শেষ করার কোনো মতে সম্ভব না এটা বিশাল একটা ব্যাপার এর প্রভাব অনেক বিশাল এর ঘটনা প্রবাহ এবং এর ফলাফল কারণ সবগুলো অনেক বেশি বেশি তো আমি যতটুকু সম্ভব ছোট করে চেষ্টা করেছি আশা করি এর ভিতরে এর মধ্যে থেকেই পড়লে বা এগুলোই জেনে নিলে বা এগুলো চর্চা করলেই তোমরা ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন আসলে উত্তর দিতে পারবে তা আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাই